നമസ്കാരം ഞാൻ ജെനിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ചാനലായ ഹിസ്റ്ററി ഫോർ എക്സാംസിലേക്ക് സ്വാഗതം നിന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗമായ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമാണ് അതിന് മുൻപുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതായത് എന്താണ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം ഇത് നമുക്ക് അവസാനമായി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം എന്താണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്താണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കാണുന്ന ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കാനഡ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് സൗത്ത് അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ആ പേര് വരുവാനുള്ള കാരണം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയെ കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്നത് ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അതായത് സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ലാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുക്കുകയും ആ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ സംസ്കാരം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടുകൂടിയാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷ റോമൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രദേശം ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഷകൾ സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും ഫ്രഞ്ചും തന്നെയാണ് ഇനി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പാബ്ലോ നെരൂദ അദ്ദേഹം മാച്ചു പിച്ചുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ കവിതയിലൂടെ പരാമർശിക്കുന്നു ഇൻകകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോട്ടയായിരുന്നു മാച്ചു പിച്ചു പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ അധിനിവേശകാരികൾ അത് തകർത്തെറിഞ്ഞു നമുക്ക് വടക്കേ അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ സംസ്കാരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശീയരെ ഒന്നായി കൊന്നു തള്ളുകയാണ് ഇന്ന് അവിടെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ തദ്ദേശീയർ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതേസമയം ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ അവസ്ഥ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് ജീവനല്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പകരം അവരുടെ സംസ്കാരമാണ് ഈ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്ത സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ഭാഷ സംസ്കാരം സമ്പ്രദായങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പള്ളികൾ എല്ലാ രീതികളും അവരുടെ സംസ്കാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടുകൂടി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ പുതിയൊരു വംശം ഉടലെടുത്തു അവിടെ നാം അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെസ്റ്റി സോസ് അഥവാ മിക്സിങ് ബ്രീഡ് അതായത് അവ രൂപം കൊണ്ടും ജന്മം കൊണ്ടും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും യൂറോപ്യൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടേതായി മാറി നൂറ് ശതമാനം ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായി ഇവർ അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു സ്പെയിനിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെറു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ സ്വർണ്ണഗനികൾ സ്വർണ്ണഗനികൾ ബ്രസീലിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മിറാർ ഗൊറൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിനാർ ഗൊറൈസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പോർച്ചുഗൽ പിടിച്ചെടുത്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ സമ്പത്ത് സ്വർണവും വെള്ളിയും ഊറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ആ രാജ്യങ്ങളെ അതിക്രൂരമായാണ് ചൂഷണം ചെയ്തത് ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി തദ്ദേശീയ സംസ്കാരങ്ങളെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കഠിനമായ പരിസ്ഥിതികളിൽ യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വവും കൂടാതെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു കോ അതായത് സ്പെയിനിലേക്കല്ലാതെ കച്ചവടങ്ങൾ നിരോധിച്ചു സ്പെയിനുമായി മാത്രമേ വ്യാപാര ബന്ധം പാടുള്ളൂ എന്ന് കൽപ്പന കൊടുത്തു മാത്രവുമല്ല സ്പെയിനിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും കോളനികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥയും വെച്ചു നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് ബ്രിട്ടൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനോ നിലനിർത്താനോ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം നമ്മളെ രാഷ്ട്രം സ്വയം പര്യാപ്തമാകും ഇതേ സാങ്കേതികവിദ്യ അതേ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സ്പെയിനും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പെയിൻ ഏറ്റവും ക്രൂരതയാണ് ആ നാട്ടുകാരോട് കാണിച്ചിരുന്നതെന്നും നമ്മൾ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്നു ക്രൂരതയിൽ മംഗോളിയന്മാരെ മറികടന്നു സ്പാനിഷ് എന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യമായി അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ രാജ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഹെയ്ത്തിയാണ് ഹെയ്ത്തി ഫ്
ബ്രസീലും മെക്സിക്കോയും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മാറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോട് കൂടി ക്യൂബയും പോർട്ടോറിക്കയും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മാറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ക്യൂബയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ പോർട്ടോറിക്ക സ്വതന്ത്രമായി പോകണമോ ഫെഡറലായി നിൽക്കണമോ എന്ന് ഇപ്പോഴും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് റോമൻ സംസ്കാരം സംസാരിക്കുന്ന സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ ഫ്രാൻസ് രാജ്യങ്ങളുടെ അധീ അധീനതയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന പേര് വന്നത് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഫുട്ബോളിന് പ്രസിദ്ധമാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് ഈ വിപ്ലവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത് അതായത് മുൻപേ നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് വിപ്ലവം എന്താണ് അതായത് അടിമത്തം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജനത അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സമാധാനപരമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെയോ അക്രമത്തിലൂടെയോ നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റി സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തുന്ന ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ വിപ്ലവമായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമാണ് അമേരിക്കയിൽ ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിപ്ലവം നടത്തി പുറന്തള്ളിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയാണ് കാരണം അവരുടെ മാതൃരാജ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് അവിടെ മെർക്കൻ്റലിസം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് അതായത് മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് മുതലാളിമാർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ അവരുടെ വ്യക്തികൾ അമേരിക്കയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് മെർക്കൻ്റലിസം എന്താണ് അമേരിക്കയെ ഒരേ സമയം വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാനുള്ള കമ്പോളമായും അതേ സമയം തന്നെ നിർമ്മിത അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നേടുവാനുള്ള സ്ഥലവുമായും മാറ്റുക പിന്നെയോ നാവിഗേഷൻ നിയമങ്ങളിലൂടെ അമേരിക്കയെ കെട്ടിവരഞ്ഞ് ഉപദ്രവിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതോടുകൂടി അവർ ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ രണ്ടാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ എന്നിങ്ങനെ സമ്മേളനങ്ങൾ ചേരുകയും അവസാനം നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു തോമസ് പെയിൻ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം രചിച്ചതാണ് പിന്നീട് അമേരിക്കയെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ ചില വർഷങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കിയ വർഷം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നാ ഫോർത്ത് ജൂലൈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് തോമസ് ജഫേഴ്സിനും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്രാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹമാണ് അവിടെ പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്ന ലൂയി രാജാക്കന്മാർ അടിച്ചമർത്തുകയും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനെതിരായി ജനങ്ങൾ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ഫ്രഞ്ച് സമരം ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു സാധാരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ സാധാരണക്കാർ ആനുകൂല്യം എല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതും നികുതി ബാധ്യത വന്നതും സാധാരണക്കാർക്കും മധ്യവർഗങ്ങൾക്കും ഇവരെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി ഉത്തേജിപ്പിച്ചിരുന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് വോൾട്ടർ റൂസോ മൊന്തസ്ക്യു അവർ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്തോടു കൂടിയാണ് ബാസിൽ കോട്ട തകർത്തതോടുകൂടി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ ഏറ്റവും രക്തരൂഷിതമായ കാലഘട്ടമായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ആരുമല്ല ക്രൂരനായ വ്യക്തിയായിരുന്ന റോബിൻ സ്പിയറിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം പിന്നീട് ഭരണം നെപ്പോളിയൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് പോവുകയും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മൂന്ന് ആദർ ആദർശങ്ങൾ കൈമാറിയ വിപ്ലവം ഇനിയോ
രണ്ട് വിപ്ലവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് മെൻഷേബിക്കുകൾ നടത്തിയ വിപ്ലവം അതിൽ സർ ചക്രവർത്തിയെ പുറന്തള്ളുകയും അവർ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വിപ്ലവം മെൻഷേബിക്കുകളുടെ നേതാവായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയെ പുറന്തള്ളുകയും ലെനിൻ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു യു എസ് എസ് ആർ രൂപം കൊണ്ടു അടുത്ത് വരുന്നു ചൈനീസ് വിപ്ലവം ചൈനയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ബോക്സർ കലാപം ബോക്സർ റബലിൻ പക്ഷേ ചൈന അതിന് അടിച്ചമർത്തി രണ്ടാമത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സണിയ ആൻസൻ യുവാൻ ഷിക്കായുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സണിയ ആൻസൻ തെക്കൻ ചൈനയിൽ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിച്ചു ഇനിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി ജനകീയ ചൈന റിപ്പബ്ലിക് വന്നു മാവോ സേ തുങ് ചിയാൻ കൈഷകനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനകീയ ചൈന റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ പാഠം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഔട്ടും ലോക്ക്ഔട്ടിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുഭവിച്ച ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ബോധം എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിവില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ രുചി എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി ബോധ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട ജനത അത് നേടാൻ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കെതിരെ അടിച്ചമർത്തലും ഉണ്ടാവുന്നോ ആ സമയത്തെല്ലാം ജനങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഇതോടുകൂടി മുഴുവനായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ പാഠപുസ്തകം പഠിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും പാഠപുസ്തകം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വായിക്കണം കാരണം വായനയാണ് ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം